loca. Une transatlantique en solitaire à la seule force des bras. C'est ce vers quoi s'engagent 25 hommes et une femme. Ensemble, ils prendront prochainement le départ de la troisième édition de la Bouvée Guyane. À la rame, seul et sans escale ni assistance, ils parcourront une longue, très longue route. 2600 000 nautiques qui séparent Dakar au Sénégal de Cayenne en Guyane. Portés par leurs rêves, les rameurs s'engagent dans un défi humain d'une grande exigence physique et morale. Amateurs venus d'horizons différents, les 26 rameurs vont passer entre 40 et 60 jours en mer sur le même bateau. Un monotype de 8 mètres de long sur 1,60 m au plus large. Tous doivent respecter la jauge d'un bateau insubmersible et auto-redressable. Une fois équipé, c'est près de 500 kg qu'il faudra tirer à bout de bras de l'autre côté de l'Atlantique. Néophytes ou aguerris, les rameurs sont tous des amateurs portés par le goût de l'aventure. Ils ont suivi un stage de sécurité en mer pour comprendre et surtout apprendre à faire les bons gestes en cas de situation délicate. Les rameurs se sont confrontés pour la première fois en mer lors d'un prologue. C'était en octobre dernier à Brest. A l'issue de cette unique rencontre métropolitaine, Jean-Jacques Gauthier s'est illustré sur un parcours d'environ 7 km. Parti très vite, il a su trouver par la suite une vitesse de croisière alliant rapidité et endurance pour garder la tête jusqu'à l'arrivée. Jean-Jacques a tenu à montrer sa détermination au cours de ce prologue. Déjà deux fois présent au départ des éditions précédentes, il n'a jamais réussi à finir ses transats. En 2009, il est contraint à l'abandon suite à son chavirage. Je prenais ma douche, donc en fait je suis allé à l'avant du bateau pour pouvoir prendre mon seau. Et en même temps que j'ai pris le seau, je me suis retrouvé à l'eau tout à l'eau. Et quand j'ai rentré la tête de l'eau, mon bateau était à l'envers et j'ai entendu un gros pouf. Et l'eau est rentrée dans la, la cabine arrière avant. C'est la seule qui était ouverte. Donc j'ai nagé jusqu'au bateau. Là j'ai essayé de me calmer, j'ai déclenché la valise. Bon, puis j'ai pompé, j'ai chassé l'eau comme ça. Ça a été hippie parce qu'à chaque fois j'étais sur la coque et je me suis dégagé de la coque par, le, par les vagues. Je suis resté à peu près 4 heures avant. Mais après une courte période de doute, l'envie est revenue, le voilà reparti. Ça a été dur et je voulais vraiment pas revenir. Ça a été compliqué. Et puis au final, ça m'a repris et je dis, c'est pas possible, il faut que je termine ça dans ma vie, il faut que j'aille au bout de, de moi-même, et au bout de cette course. Mes ambitions pour cette course, euh, c'est de me faire plaisir. C'est de terminer, de faire ma course pour moi-même. J'ai préparé mon bateau au mieux comme je sais le faire. Euh, je me suis préparé physiquement. Euh, J'ai fait exactement les mêmes choses que la dernière fois, entre guillemets, sur la préparation mentale, physique, euh, nutritionniste. On a amélioré beaucoup, beaucoup la sécurité du bateau. J'ai pris beaucoup plus de temps à aller naviguer en mer et pour qu'en fait, je sois bien en mer. Si il euh, y a compète, ça compète quand même, mais je veux me faire plaisir sans me prendre la tête. Deux participations à cette course. Hein. C'est vrai que moi, j'en ai eu une en double où je l'ai euh, terminée. Ce qui est important, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup d'expérience, c'est beaucoup de, de technicité sur la gestion dans le bateau, ta vie, sur tous les éléments qui font que, une fois que tu es parti, et comme on le dit souvent, tu n'as pas de magasin, tu n'as pas de machin, tu sais exactement tout ce que tu as besoin pour toi-même. Et c'est ta propre expérience qui peut te le dire pour toi-même. Tu as beau écouter tous les camarades qui l'ont fait, chacun a besoin de choses différentes, a besoin de se trouver dans son bateau différemment, et c'est vrai que ta propre expérience par rapport à toi-même, de savoir exactement de ce que tu as besoin et comment tu peux le vivre, c'est ce qui est le plus important. Euh, côté sportif, bah, depuis l'âge de 11 ans, je rame. <rire> Donc c'est une seconde nature pour moi. J'ai quelques titres de champion de France, j'étais dans les championnats du monde, j'ai préparé les Jeux Olympiques d'Atlanta et de Sydney. Euh, j'ai commencé à traverser l'Atlantique à la rame maintenant, ça fait déjà 10 ans cette année, dans une course en double. Et c'est vrai que l'océan m'attire, maintenant c'est devenu ma seconde famille. Les rameurs se sont donné rendez-vous au Sénégal, à Dakar. Ils couperont ensemble la ligne de départ le 29 janvier et tous tourneront le dos à l'arrivée.